بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ادارہ نہ قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمارا آج کا انتہائی اہم موضوع جس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو ہمارے حکمران کیسے بچا پائیں گے اور کیسے پاکستانیوں کو اس بحران سے نکال سکیں گے آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب جن کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے ان کو کہ انہوں نے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے ایسے پلانس لے کے آنے ہیں ایسے آئیڈیاز لے کے آنے ہیں اور ایک ایسا تھنک ٹینک بنانا ہے کہ پاکستان کو اس مصیبت سے اور پریشانیوں سے انہوں نے نکالنا ہے جناب اسد عمر صاحب آٹھ سپتمبر انیس سو میں صبح چار بج کر چونتیس منٹ پر راول پنڈی میں پیدا ہوئے اور ان کے ذائقے میں انتہائی دلچسپ بات یہ کہ ان کا تالے برج اسد اور برج اسد کا حامل سیارہ شمس جو کہ اپنے ہی گھر میں براجمان ہے جو کہ راج جو کی انڈیکیشن دیتا ہے اور ان کے ذائقے میں ہم ایک اور اہم بات دیکھیں کہ سیارہ اتارت جو ہے وہ خانہ مال میں موجود ہے اور شرف یافتہ ہے ایسا شخص پاکستان کی ہسٹری میں طاقتور ترین وزیر خزانہ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر سکتا ہے لیکن وہ کیسے وہ اس طرح اگر ہم ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی کا انالیسس کریں کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی رہیں ان کا ذائقہ جو بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ملازمت کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لیکن ملازمت میں کوئی اتنی خاطر خواہ ان کو کامیابیاں جو ہیں وہ نہیں ملتی ان لوگ کے دوست بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن مخالفین جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں سفر کرنے سے ٹریولنگ کرنے سے ان کی زندگی میں انتہائی مثبت اور اچھی تبدیلیاں آتی ہیں اگر اسد عمر صاحب پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ رابطے کریں جو کہ ان کا ذائقہ بتاتا ہے کہ بیرون ملک لوگوں کے ساتھ ان کا رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا کہ ان کو پازیٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ مل سکتا ہے جیسے ابھی ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ انتہائی آسانی سے اسد عمر صاحب کی سربراہی میں مل سکتا ہے دنیا جہاں کے انقلابات ان کی طبع نازک پر جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتے یہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو سب سے اہم سال ہے جب یہ اٹھاون سال کے ہو جائیں گے آٹھ سپتمبر 2019 سے لے کر 8 سپتمبر 2020 تک یہ وہ ایک سال ہوگا کہ اس سال کے اندر یہ انقلابی اور اہم فیصلے کر سکتے ہیں جو کہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور جو شروع میں میں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے طاقتور ترین وزیر خزانہ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کر سکتے ہیں کہ ان کے ذائچوں میں موجود جو یوگ ہیں وہ ان مشہور شخصیات کے یوگوں سے ملتی ہیں مثال کے طور پر جان ایف کینیڈی ان کے ذائچے میں اور ان کے ذائچے میں بہت زیادہ چیزیں ملتی جلتی ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر ریت فاؤ اداکار جان ٹروولٹا رابرٹ بریڈ فورڈ رشی کپور گلوکارا میڈونا اور آشا بھوسلے یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نام بنایا ان کے ذائچے کے مطابق ان کے اندر تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے کہ ایسا شخص دوسروں کی بات کو یا دوسروں کی چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا چونکہ مولا علی علیہ السلام کا کال بھی ہے کہ سننا ضرور چاہیے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اسد عمر صاحب چونکہ ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اگر دوسروں کی بات سنیں گے تو تھوڑا سا اس میں ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہو سکتی ہے لیکن اسد عمر صاحب کا ذائقہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ کنگ میکر نہیں یہ خود کنگ بن سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں انقلابی فیصلے بھی کر سکتے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی مثبت ذائقہ بہت ہی اچھا ذائقہ اور پاکستان کے لیے ایک ایسا وزیر خزانہ جو پاکستان کو اس خراب معیشت سے اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکالنے میں کافی زیادہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں چونکہ ذائقہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر اسد عمر صاحب اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کریں اور اپنے اندر سے تھوڑا سا غصہ اور اپنی انا کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں چونکہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو بہت سارے انہوں نے وعدے کیے تھے لیکن اب یہ حکومت میں ہیں تو تھوڑا سا ان کو اپنا مزاج کو کام رکھنا ہوگا چیزوں کو تھوڑا سا سکون سے سننا ہوگا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ آنے والے دنوں میں بہت اچھے فیصلے ضرور کریں گے تو جاتے جاتے اسد عمر صاحب کو ایک چھوٹی سی بات میں ہدیہ کرنا چاہوں گا شدت کی پیاس لگی تھی مگر پانی میں زہر تھا پیتا تو مر جاتا نہ پیتا تو بھی مر جاتا انشاءاللہ شاء تعالیٰ 
इन बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़